মশারা বানু কেন্দে বলেন আর জনালাবে দিন কোলে যে দেশেতে নাই রে এ জি চলো সেই দেশেতে চলে যাই আল্লাহ ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে দিলাম দেখে আসবেন যদি না হয় নলতা শরীফে এই বক্তার বিচার হবে বিচার হবে উনি বললেন কোনটা কিসের মাংস রে তোরা উঠে দাঁড়া আমি তো বুঝতে পারছি না বিড়ালের মাংস থেকে বিড়াল কুকুরের মাংস থেকে কুকুর বের হয়ে কয় হুজুর আমাদেরকে দুষি বানাবেন না আমাদের তো কোনো দোষ না এই জন্ত কেরামতি কেরামতি হক না বাতিল এই জ্যান্ত কেরামতি দেখার সাথে সাথে ওই জাহেলের গোষ্ঠী ওলির পাক কদমে হাত দিয়ে পড়ল দিনাজপুর শহর থেকে সাড়ে তিন কিলো দূরে একটা মাজার আছে চেহেল গাজি চল্লিশ হাত লম্বা সুমন মাজারটা কত হাত চল্লিশ হাত আমি বহুবার জিয়ারত করছি শুধু তাই না আমি দুই মাস ওখানে এতে কাঁপেছিলাম মানে ওনারা যা বলেন সেটা সহি আর আমরা যা বলি সেটা হলে জয়ীপের গুষ্টি আমার চোখে দেখা জিনিস চোখে দেখা আবার জয়ী হয় আবার জয়ী অল দিনাজপুরের কথা বলতে পারবো না আমার বিষয় হলো অলি আল্লাহদের ইসলামে অবদান তাহলে আমাকে আস্তে আস্তে আসতে হবে দিনাজপুর ছাড়িয়ে চলে আসেন রংপুরে আমি আগেই বলেছি মুক্তিযোদ্ধারা ধরেছে অস্ত্র আর অলি আল্লাহরা ধরেছেন আল্লাহর একেবারে একেবারে খাস নিয়ামত কেরামতি দিয়ে জেন্দা করেছেন ইসলাম জনপুর থেকে এসে উনি ওখানে বসে গেছে আর এক জাহেল নিজের ছেলেকে কাফনের মধ্যে পেসাইছে তাজা ছেলে এসে কয় আপনি তো আল্লাহর অলি আমি নাউজু বিল্লা উনি বলতেছে নাউজু বিল্লা অলি হতে পারি নাই তুমি অলি হতে পারেন না তে ভারত থেকে এখানে কি মারাতি আইছে কি করতে হবে বাবার কাছ থেকে তিনবার জবান বন্দি নিয়েছে হ্যাঁ মরা আসলে তো ছেলে মরা না আমি তো মুসলমান না আর তুমি তো অলিও না বলি কেমনে বুঝলা তুমি তো জানাজার নাম আজি জানো না বলি কোথায় ভুল হলো বলে জানা যা তো চাইতে পড়া লাগে তুমি দেশের শিকড় হলো আল্লাহর অলি দে কোন লাভ হতে পারবা আমি কালকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ওয়াজ করেছি সাড়ে পাঁচ ঘন্টা একটা করেছি সাড়ে তিন ঘন্টা আর এক জায়গায় করেছি দুই ঘন্টা ওইখান থেকে আট ঘন্টা পরে কয় ঘন্টা পরে আট ঘন্টা পরে নলটা শরীর আসছে গলায় কোনো ডিস্টার্ব আছে নাকি 
সাতাত্তর বছর বয়স হইলে হবে কি গলা তো যুবকের মতো কেন তোমরা যতই বক্তাগিরি করো আমি আগে ওই জায়গায় যাই যাই কই বাবজান তুমি আসো তাই আমি আসি তুমি নাই আমি নাই ওইখান থেকে একটু ট্যাক্স দিয়ে আসা লাগে কেন শুনেছি সাধন করো সাধুর চরণ পরশিলে হয় গোষণা ধর চরণ ছেড় না দয়াল মুর্শিদ কাউকে ফেলে দিবে না তাই বলে আবার এখন যাওয়ার সময় যখন শুনিছে একটু এরকম সালাম আছে না কি ভাবে মারতে হবে ইতর পনা কার্য ঘটে গুরু আমার কি রাগবেন করে চরণ দাসী ওই জায়গাতে সব ফয়সলা আছে সব ফয়সলা আছে বলে কেমন বলে কেমন কয় তক বিরে জানা যায় কয় তক বিরে জানা যায় পরিচয় কয় তক বিরে বলে তুমি তো জানা যাই জানো জানা যাই জানো কেন বলে পাঁচ তক বিরে বলে হ্যাঁ পাঁচ তক বিরে পড়িছি বলে পাঁচ তক বিরে জানা যা হয় নাকি এই মানুষের ভিতর থেকে মৌলার সমস্ত গুণ প্রকাশ পা কি বললেন প্রথম कानले कि ছাগল ছিল উনার আমি সরাতাম ওই তো আস্তে 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 কিট 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 কির করি বুঝাতে বুঝাতে তখন আমি অলি আল্লাহর পন্থি হয়ে গেছি যদি উনার কাছে না আসতাম তা আমার মতন উহাবির নেতার বাংলাদেশে ছিল যার জন্য পাকদমে বসে থাকা হাজার বছর বেরিয়া ইবাদতের থেকে অতি উত্ত তো বলছে যে তাহলে মাফ করে দেন বলে মাফ আবার করব কি তুই তো তিনবার জবান দিছিস তো সাওয়াল মরা নিয়ে যাই পুঁইতি রাখা পুঁইতি রাখি ওই বেইমান বাবা ওই জাহেল বাবা জাহেল বাবা নবী বিরোধী বাবা অলি বিরোধী বাবা ইসলাম বিরোধী বাবা কোরআন বিরোধী বাবা কবর দিছে কবর দিয়ে যাই পুলিশকে বলে দিছে থানায় মরানা কেরামত আলী আমার ছেলে মেরে ফেলেছে পুলিশ আইসে বলছে ইউ অ্যারেস্ট কেন কেন আপনি মানুষ মেরে ফেলেছেন পুলিশকে জিজ্ঞেস পুলিশ বলতেছে আপনি অ্যারেস্ট বলে কেন মানুষ মেরে ফেলেছেন বলে আমি মানুষ মারি নাই আমি শুয়োর মারিছি কবর খুঁড়েন কবর খুঁড়েন বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন তো দেখাই তো ওর সময়ই নাই তার টেলিভিশনের কথা টেলিভিশনের কথা মনেও নাই মনেও নাই তার কারণ 
19 তারিখ চিটাগাং 20 তারিখ চিটাগাং 21 তারিখ কুমিল্লা মুরাদনগর 22 তারিখ হবিগঞ্জ 23 তারিখ সিলেটে ঢুকব 28 তারিখ এসে পাবনায় মাহফিল করব টিভি দেখার সময় কোথায় তারপরেও এক সময় টিভিতে দেখেছি এক মহিলা টিউব অয়েল চাপে আর একটা মহিলা কয় আর যতই চাপা চাপি করো এটা দেখছেন নাকি যতই দলিলবাজি করো আল্লাহর অনিছাড়া মুক্তির কোনো পথ নাই কবর করতে কি তিন দিন লাগে কেরামতি দিয়ে ইসলাম জেন্দা করতেছে মারহাবা ক চলে আসেন রংপুর থেকে বগুড়া রংপুরে আরো কাহিনী আছে দিনাজপুরে আরো কাহিনী আছে অত কাহিনী ধরতে গেলে আগামীকাল মাগরি পর্যন্ত দেওয়া লাগবে তাই এবার মহাস্থান গড়ে একজন আল্লাহর অলি আছে ইব্রাহিম আদাহাম বলখি রহমতুল্লাহের আচ্ছা এই মাজার ডাই কি কেউ গেছেন কোনো দিন বাবা আমার তিনটা সাক্ষী থাকলেই হয় ঠিক আছে আপনি মুরব্বি সাক্ষী আপনার কিন্তু দাম আছে আলাদা তুমি ওই জাহেলদের দেশে যাও বর্তমানে যেমন কিছু জাহেল আছে কয় নবী যে হাজির নাজির মানা কাফে আমার নবী কেন হাজির হবে না এই ধরনের জাহেল निर्णय ছয় মাস আগে থাকতে বড় বড় মাস হাঙ্গর কুমির বালু সরে উঠে সব লাইন ধরেছে কে কোন সময় তোমাকে আগে পার করবে এটা হলো অলি আল্লাহর কেরামতি নৌকায় পাড়ি দেওয়া লাগে সে আরব সাগরে আমি গেছি আরব সাগরে অনেকেই বাপ সাসারাও গেছে তার কারণ আগে হাঁটা পথে হজে যাইত নাকি ওই বোম্বে থেকে যে সাগর ওই সাগরে জাহাজে সৌদি আরব পৌঁছাই দিত এইটাই আরব সাগর যদি কেউ কলেরা বসন্ত হয়ে ফিরত আসছে ওই এলাকার লোক তখন বলছে বোম্বাই হাজি ভাই এটা কি মিথ্যা কথা বলছি না ভাই ভাই বোম্বাই হাজি বলছে না বোম্বাই হাজি মানে ও তো হজের নিয়াতে গেছে তাই যাইতে পারি নাই বোম্বাই হাজি আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে মারা গেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠবেন নাকি ডাক্তারি পড়তে গিয়ে মারা গেলে ডাক্তার হয়ে উঠবেন নাকি কিন্তু কোরআনে হাফেজ পড়তে যায় মারা গেলে কোরআনে হাফেজ হয়ে উঠবেন যেহেতু লাইনটাই তো খাস আল্লাহ আমি সেখানে গেছি আমি সেখানে গেছি বোম্বে বোম্বে সমুদ্রের ভিতরে একটা মাজার আছে হজরতে হাজি আলী সার আহমদুল্লাহ আমি ছয় বার জিয়ারত করেছি আমি জোহরের নামাজ পড়তেছি আর কানতেছি একা একা সমুদ্রের মাঝখানে যে সমুদ্রের পানি এসে তামাম পৃথিবী সৈলাভ করে দেয় পানির মস্তানি অলির কাছে ঘাটে না এখনো ইন্টারনেটে কালকে এখন আবার দিয়ে না যেন 
বাড়ি যান ঘুমান ঘুমের থেকে উচিত দেন আজি আলী শাহ দরগা বোম্বে শহর দেখবেন যে সঙ্গে সঙ্গে বাইর হয়ে গেছে সমুদ্রের পানি ওই জায়গায় হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করে জীবনে তার মাজারকে পানি ডুবাইতে পারে না আমি কানতেছি যে আমার মতন ফকির নিল সৃষ্টি সাহেব কি দুয়াই করে গেল আব্দুল আজাদ সৃষ্টি যে এই জায়গায় আমি আমি ইমাম সাহেবকে বলছি ভাই সমুদ্রের ভিতরে মাজার আপনি একটু কেরামতি বলেন কিছুতে ইমাম সাহেব চোখের পানি মুছতে স্যার বলছে তাহলে শোনেন তাহলে কি বাবজান আপনারা কি বলেন জোরে কম ওনারা আবার কয় তোমার কি বাপ নাই না তুমি খান বাহাদুর কে আব্বা বলো ওদের মনটাই তো ছোট তামাম পৃথিবীর আদি পিতা আদম পিতা বলাই জোরে বলেন ঠিক কি না তুমি যদি বলো যে আমার বাপ নাই নাকি আদম আমার বাপ হবে কেন কোন কাঠ মোল্লা যদি দলিল দাও বাবা বলা যাবে না তামাম পৃথিবীর মুসলিম জাতির পিতা বানিয়ে দিয়েছেন হজরত ইব্রাহিম আলহিমকে स्त्रीगण जो तमाम पृथ्वी मानुषर जो मा स्वरूप है तो नबीर नबी के हमने स्त्री के बोलें अम्मा जान भलो आसें दूला भाई कई जान तीन जो ठीक क्या अब्बा ভালো করে শোনেন তো তো হজরত বাবা হাজি আলী শাহ রহমতুল্লাহ উনি নৌকায় থাকতেন নৌকায় নৌকায় থাকতে গেলে উনি এক নৌকায় থাকতেন আর খাদেম এক নৌকায় থাকতো তো উনি ভাত মুখে দেওয়া গলায় বেঁধে গেছিল গলায় যখন বেঁধে গেল তখন পানি আনতে দেরি হয়ে গেছিল হাজি আলী শাহ রহমতুল্লাহ এই আরব সাগরকে একটা থাবা মানল সমুদ্রের পানি মিষ্টি না লবণ একটা जोरहत हजुर भात नाम मिस्टी बनाल तो मिस्टी पानी थे इमामती तुम दादा तुम नाजायज फतुआ तो दी पर मान मसर पीठे उठे बसिधर नाम हल पशुराम পশুরাম রাজার বর নাম শিলা দেবী উনি যেই জায়গাতে গোসল করত ওই ওই মহিলা যে জায়গায় গোসল করত এটা শিলা দেবীর ঘাট ওই ঘাটে আল্লাহর ওই ইব্রাহিম আদাম বলকে রহমতুল্লাহ আলহ ওজু করেছেন এইবার শিলা দেবীর স্বামীর নাম পশুরাম বলতেছে তাড়াতাড়ি মুসলমান তাড়িয়ে দাও মুসলমান ফকিরকে তাড়িয়ে দাও আমাদের পানি না পাঠ তাহলে ওনার আবার কি পবিত্র 
উনার গোসল করে আর আমার আল্লাহর অলি ওজু করে স্যার পানি কি হয়ে গেছে না পাক হয়ে গেছে বাবাজি আপনি এখানে উঠেন কেন বলে পানি না পাক হয়ে গেছে বলে আমি উঠব না আমার নবী পাঠাইছে সুবহান আল্লাহ আমার নবী যদি বলে এখান থাই কো না নবী কে দা বলে তুরা বুঝবি না এখন যেমন নবী চিনতে পারে না ওরকম তুরা কে দা নবী নবী কি দা বলে তুরা বুঝবি না বলে বাবাজি উঠেন বাবাজি উঠেন তোর পশুরাম কে বল পশুরাম কে বল আমি ইব্রাহিম কে শুধু যাই নামাজের জায়গাটুকু ভিক্ষা দিক সুবহান তারপরে দেখায় দিব রে কত ধানে কত সাউ মহাস্থান গড়ে মসজিদের ইমাম যেখানে দাঁড়ায় তার ডান পাশে দেখবেন এতখানি উঁচু করে বান্দানো আছে এই জায়গায় উনি নামাজ আদায় করেছেন উনাদের নামাজ উনাদের আমল হলো বড় অস্ত্র তার কারণ জিব্রাইল বলতে আল্লাহ আপনি কি বেশি ভালোবাসেন আমার আল্লাহ বলেন জিব্রাইল রে আমি আল্লাহ সব থেকে আমার কাছে পছন্দনীয় আমার বান্দার সেজদা শুধু ওয়াজ শুনলে হবে না এই জায়গায় শুনছেন বাইরে গেলে মনে নাই আসানিয়া মেশন থেকে বাবজানের বহু কিতাব আছে কমপক্ষে বহু টাকা তো বহু দিকে খরচ হয়ে যায় বাবজানের একখান কিতাব বগলে করে নিয়ে যান আপনার জোন পাইট দেন জন্মজুর দেন ব্যবসা বাণিজ্য করেন ওই ফাঁকে বাবজানের একখান কিতাব আপনি পড়েন এটা এই কিতাব পড়লে আপনি অলির রাস্তা নয় অলি হয়েও যাতে পারে আরে বাবা বহু জায়গায় তো বহু টাকা খরচ করলেন বাবজানের একটা কিতাব নিয়ে যায় ভাইয়ারা আমার পর্দার আলে মা বলে না তোমরাও ভুল করো না তার কারণ তোমরা হলো বাড়িতে থাকো আর আমরা বাইরে যাই অনেক জাহেল আসে কি আম করে না দূর পড়ে না অলি মানে না কিন্তু আসে তোমার দরজায় থাইমে বলে চামড়ার টাকা দেন সদকার টাকা দেন ফেতরার টাকা দেন ওই চামড়ার টাকা সদকার টাকা ফেতরার টাকা নিয়ে তরে কাপুরের পাঞ্জাবি বানায় কয় যে কি আম করে সে হারাম খা মা শাশিরা তোমরাও শোনো এটা অলি আল্লাহ দেশ যদি বলেন ঠিক কি এইবার এইবার फाफी करो जार नाम मिशिले बरकत नई जार नाम मुड़ीदे बरकत नई जार नाम वे बरकत न আগে নামাজ আগে নামাজ মসজিদ বানায় দিলেন বানায় দিলেন সব জাহেল শেষ জাহেল শেষ ওইখান থেকে এক তালে চলে আসেন রাজশাহীর মাটিতে অনেক আউলিয়া যে দেশে তে ঘুমাই কত আউলিয়া দরবেশ সে যে আমার জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ সিলেটেতে আসলেন রে ভাই শাহজালিয়া ইসলাম প্রচার করতে আনলেন শাহপরানকে নিয়া কত জাতি হল মুসলিম সুইনা উপদেশ মার হাবা বলেন সে যে আমার জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ অলি আল্লাহদের বাংলাদেশ আচ্ছা সোনার মদিনা আমি হজে নয়বার গেছি আমি সোনার মদিনা কয় রাস্তা পিসের রাস্তা আমাদের দেশের পিসের রাস্তা দরজাও কাঠের দরজা টাইলস আমাদের মতন সোনার মদিনা কয় নবীর কারণে যদি সোনার মদিনা হয় মার হাবা বলেন এক নবীর কারণে যদি সোনার মদিনা হয় তাহলে হাজার অলিদের কারণে বাংলাদেশ হয়ে গেছে সোনার বাংলা এখন ঠিক ঠিক বলিস না আব্বা কেবল ভূমিকা চলতেছে রাজশাহীতে কি করতো ওই জাহেলরা নর বলি দিত 
নরবলি মানে পুরুষ জবাই করে প্রতিমার সামনে দিয়ে পূজা করত পুরুষের রক্ত ছাড়া সাদের প্রতিমা খুশি হতো না মুসলমানের ছেলেদেরকে জবাই করে করে ওই শাহমক দুমের মাজারে গিয়ে দেখবেন সেই জবাই করা মেশিনটা এখনো আছে যে জায়গায় রক্ত গড়াইয়ে পড়ে এখনো ওই জায়গাতে রক্ষিত অবস্থায় আছে মুসলমানের মাত্র দুইটা সন্তান একটা সন্তান রাজ দরবারে জবাই হয়ে গেছে এইবার ওই জাহেল রাজা যে রাজা নবী মানে না যে রাজা মিলাদ মানে না যে রাজা অলি মানে না যে রাজা কিয়াম মানে না যে রাজা মুনাজাত বিশ্বাস করে না এই ধরনের জাহেল এখনো আমাদের দেশে আছে কি নাই ওই জাহেল কি করলো বলে দিল আগামী মঙ্গলবার বেলা দশটার সময় তোমার আর একটা ছেলে আছে দরবারে হাজির করো ওটা আবার বলি দেওয়া হবে জবাই করা হবে বাবাজি মুসলমানের পক্ষে মুসলমান মানে জাহেল মুসলমান না তরিকতপন্থী মুসলমান ওলিদের হাতে বায়াত মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ খুব বেশি খুশি বেশি খুশি কেমন কেমন হজরত ভাই আমার সেলিমুল্লাহ সাহেব জেসেন ফার্মেসিউটিক্যাল ফার্মেসিউটিক্যাল নলতা শরীফের একজন গোলাম ওনার ছেলে ওনার ছেলে আমার মেয়ে আমার বিয়ে দিব কথাবার্তা ফাইনাল আবার জিজ্ঞাস করেন না কবে ভাই তার মানে উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণ দিচ্ছি ফাইনাল ওনার সাথে কথা হলো উনি ষাট জন বরযাত্রী নিয়ে আসবেন আমি খাবার দাবার প্যান্ডেল স্টেজ সব রেডি গাড়ির থেকে ভিআইপি ভিআইপি গাড়ি আসতেছে বরযাত্রী কতজন কতজন কিন্তু বর নাই বর নাই বরযাত্রী কতজন তাহলে ভাই বর কো বলে হুজুর বর আমরা আনি নাই বর আমরা আনি নাই বলে কেন বর মাত্র ক্লাস এইট পাস আর বর যাত্রী ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার मुरीदान मुस्लिम आंगलार जमीने चायना इटाल मत भाईर প্রথম ঝাড় মারি সে কোন জায়গায় দ্বিতীয় ঝাড় ইটালি এখনো আমেরিকাতে ডেলি দুই চার পাঁচ হাজার মরতেছে আর আমাদের যখন শুরু হয়েছে তো এখন খুব বেশি হলে দেড়শো কমতে 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 এখন বিশটা পঁচিশটা আর এই পঁচিশটার মধ্যে আমার মতন জক খাই তো আছে বিশ জক খাই তো আছে জোরে বলেন ঠিক কিনা তারপরও সাবধানে থাকতে হবে তবে এটা ওলিদের দেশ এদেশে মারাত্মক কোন গজব হবে না ওই গজব টুকে একটু কাজ করলো শুধু ওই খারিজিদের কারণে যারা ওলি মানে ওরাও যদি ওলি মানতো একেবারে বিশ্বের খাতায় বাংলাদেশ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকতো যে একটাও ভাইরাস হয় না মঙ্গলবারে হাজির করতে বলিছে ওই ছেলে জবাই হবে আগে একটা জবাই হয়ে গেছে সবার একটা ব্যথা বেদনার যন্ত্রণা আছে কি নাই তাহলে যন্ত্রণা জানাতে গেলে কার কাছে আমি যেমন আসার সময় জিয়ারত করলাম অভাবে পড়ি আসছে এমনও মানুষ টাকা ধার করে আসছে তোমার কাছে আসছে হে অলি মাবুদ তোমার বন্ধুর কাছে আসছে তুমি এই লোকটাকে এই লোক দূরে ঠেলে দিব আমি আসার সময় মোনাজাত করলাম যে ডাক্তারকে দেখায় টাকা শেষ হয়ে গেছে আর পারে না আজকে নলতার মাটিতে আসছে তোমার বন্ধুর কাছে তুমি তার ঘরের থেকে রোগ উঠায় নাও এইভাবে বলে আমি তারপরে প্যান্ডেলে আসছি আমার কথা কিছু বলি নাই তার কারণ আমি তো তোমার গুলাম তোমার গুলামি করার জন্য ডাকি যাবেন গুলামি করাবা কি না করাবা তোমার দাদা করাবা তোমার দাদা এইবার ডাকতেছে নিশি রাত্রিতে নামাজ আনতে নামাজ কখনো তোমার যদি ভুলি আচ্ছা ধরেন আপনি আরবি রব্বানা জলাম না রব্বানা আতি না রব্ব কিছুই জানেন না তাই বলে কি বাংলা মুনাজাত হবে না নাকি জোরে কোন হবে হাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আজমির রহমতুল্লাহ দরবারে এক চিটা গাঙ্গের ছেলে বলতেছে ও বাজান আর আর পয়সা করি চিন্তায় হয়ে গেই গুয়ে বাজি আয় ঘরত কেনে যাই ওম তা আমি যে খাজা পড়িস আজকে চরম ডাক্কা 
খাজানা তুমি আরবি জানো উর্দু জানো হিন্দি জানো সিটা গিয়ে ভাষা জানো খাজা বাবা কি সিটা গিয়ে ভাষা জানে এই সিলেটি বাপজনের সিলেটি মিশন নাই হবিগঞ্জে মিশন নাই সিটা গাঙ্গের মিশন নাই বাপজনের কাছে যদি বলে ও বাবা জান আরার পয়সা করি চিন্তা হয়ে গেল ওই হয়ে গেল ওই ও বাসি আমি ভারত চলে যাই ও দেখবেন বাপজান অটোমেটিক এমনি আল্লাহর তরফ থেকে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে তার কারণ কোরআনে কি বলেন যারা আল্লাহ মারা গেছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না তারা জীবিত কিন্তু উপলব্ধি করতে পারো না উপলব্ধি করতে গেলে আবার বারো বছর ঘোরা লাগে এ কঠিন রাস্তা তুমি গেলেই মাল পাইয়ে গেলা এত সহজ কথা নাই যদি সুযোগ পাই ও কথাও আসবে এবার উনি নিশি রাত্রিতে কানতেছে শেষ দায় পড়ে বাংলায় কখনো তোমার যদি ভুল আল্লাহ কি বাংলা মুনাজাত বোঝে খাজা বাবা কি বোঝে মাজারটা বাম দিকে হয়ে গেছে বাম হাতটা তুলতেও বেয়াদবি মনে হয় এর নাম হল আদ চোখের পানি ফেলাই কান্দে রহমান এই জাহেল বাদশার সাথে কি তুমি পারো না আমার একটা ছেলে জবাই হয়েছে আর আগামীকাল মঙ্গলবার বেলা দশটার সময় আর একটা ছেলে হাজির করতে হবে তোমার দয়ার ভান্ডারে কি দয়া না ঘুমায় আছে ঘুমায় আছে সুভান আল্লাহ আমার বাড়িতে টাঙ্গাইলের এক মল মল আনা ইমামতি করতো তো আমারও তো খুব মানে আগেকার সেই গৃহস্ত লোক অনেক ধনী ছিল আব্বারা এখন তো সব শেষ তো মলবি সাহেব টাঙ্গাইলে বাড়িতে কয় বাই কি টাকায় করে কাম আর হয় মরদের নাম মানে মরদ মানে পুরুষকে বলতেছে মরদ টাকায় করে কাম আমার হয় পুরুষের হয় পুরুষের নাম আল্লাহ করে কাম হয় অলিদের নাম स्वप्ने तो अल्लाह आसलो ना ठीक बेला दस टार आगे बड़ ऐल ऐले शाहमुल्लाई आल्ला तो आसे नाई आगे बोली आल्ला आसबे की आल्ला प्रतिनिधि नमरुद बलो ना तुम आल्ला जुद्ध कर इब्राहिम आल्लम बलो जुद्ध करते चाहिए हाँ राजी जाओ मैदान जा मैदान गेसे ते नमरुद बोलते तुम आल्ला आसते से ना क्या हमारे भय ना कि मैं नमरुद भय आल्ला आल्ला जो आज के जुद्धे ना आसे नमरुद तुम्हें क्योंकि गुली कर मारे तलवार कानी सब सा ठीक 
নদীর কিনারে বাচ্চাটাকে নিয়ে যায় দাঁড়ায় আছে সাড়ে আটটা সাড়ে আটটা নয়টা সাড়ে নয়টা নাই পুনে দশটা নাই তখন বলছে বড় পীর সাহেবের স্বপ্ন মিথ্যা এই জাহেল বাদশাহ তাহলে ঠিক আছে আব্বা কাজ কর জবাই তো হতেই হবে যখন পুনে দশটা বাইজে গেল চল যায় দুই বাপ বেটা নদীতে ডুবে মরি নদীতে ডুবে মরি তো সে আব্বা দেখো না দশটা তো বাজে অলি আল্লাহদের টাইম আর আমাদের টাইম এক টাইম নাকি আমাদের দেশের অনেক নেতা আসার কথা বিকাল তিনটায় আর সেই নেতা আসে রাত এগারোটা ট্রেন আসার কথা বিকাল পাঁচটায় আর সেই ট্রেন আসতেছে ফজর পাঁচটা এরকম আছে না ওলি আল্লাহদের টাইম তো একর টাইম একর টাইম দশটা বাজলো পাঁচটা বাজলো কুমিরের পিঠে উঠে আর আমি মরণ আব্দুল রাজাক সৃষ্টি সাহেবের জামাই স্বামী স্ত্রী দুইজন শুয়ে আছি আমার বাড়িতে একটা বড় বড় টিকটিকি আছে বুঝছেন দুইজনের বালিশের ফাঁকে খপ করে একটা বড় টিকটিকি পরিচয় তোমার স্ত্রী ফ্রিজের পানি লেসে আমার ঘাড়ের সাথে দেও আমি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তার বউ বউ আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার কুমিরের পিঠে উঠে নদী পাড়ি দেলাম চিন্তা করলেন চিন্তা করলেন ওই ছেলে আর জবাই হলো না ওই জাহেলের গোষ্ঠী সুদ্ধা গিয়ে পড়তেছে কালা পাহাড় ধলা পাহাড় বলে ডাক দিলে কবির আসে কি আসে না একটা মনে হয় মারা গেছে আমি অনেক দিন যাই না মুড়িদের ভক্তের ডাকে যদি কুমির আসে তুমি জয়ী পার সহি খুঁজো এইগুলো যে দেখে না এটাই হলো বাংলাদেশ বাংলাদেশ তথা ইসলামের অলি আল্লাহদের শত্রু হলো এই যা এক নাইটে তিনশো ষাটটা দিঘি কেটেছেন দিঘি বড় না পুকুর বড় আচ্ছা এখন তো ঘন বসতি এখন কি এক নাইটে একটা দিঘি কাটা সম্ভব আর উনি এক নাইটে কয়দা ষাট গম্বুজ মসজিদ বানালেন ইসলামকে জেন্দা করে দিলেন যেই জায়গায় তাদের নর্ত কি নাচানাচি হতো যেই জায়গায় আড্ডা মারা হতো সেই জায়গাতে তিনি আজান এবং নামাজের ব্যবস্থা করেছেন তিনি হলো আল্লাহর অলি খান জাহান আলী ইমাম সাহেব নামাজে দাঁড়াচ্ছেন খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ সাহেব বলছেন আব্বা তুমি একটু পিছিয়ে যাও পিছিয়ে এসো কেন আপনি নামাজে দাঁড়েন না আপনি অলি মানুষ সর্বক্ষণ আপনার খেয়াল হলো মৌলার দিকে আসলে তো কথা ঠিকই নামের ধেয়ানেরা কিয়া জপ 
একটা কিছু তো সামনে থাকা লাগে সেটাই হলো মুর্শিদ আমাদের তো কাফের টাফের যতই বলুক তবে আমরা যে মেডেল পাইয়ে জান্নাতে ঢুকবো তাতে কোনো সন্দেহ নাই তার কারণ তোমাদের উস্কানি তোমাদের যায়ও না আসেও না তার কারণ মাইল ভান্ডার একটা লোক গিয়ে যাই কয় আব্বা ও আব্বা আপনারা কি বাবজান বলেন না আব্বা আর এক মলবি উহাবি খারিজি ফাঁস করে চর মেরে বলছে তো দেখেন আব্বা কি পাগল কি কয় জানে পাগল কি কয় জানে ভালো মন্দ যাহা কিছু পরোয়ায় আমি করি না ভান্ডারির প্রেমে আমি দেওয়া খালি বললে হবে না ভিতরে জ্ঞান আছে বলে গেছে সরার কাজি আমরা নাকি বেনামাজি বেনামাজি মারা গেলে জানা যাত করবে না मौलाना আপনি নামাজ পড়েন না কেন বলে আপনি ওলি ওলি কি মামতি করতে পারবেন আর রুকু সে ভুল হবে আপনি সবসময় মৌলার খেয়ালে থাকেন খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ যদি মৌলার খেয়ালে থাকে ইমাম সাহেব কোন খেয়ালে থাকে জ্ঞান যদি থাকে ইশারায় ধরে নিও নিশানা ছাড়া ইল ইল নামের সাথে একটা নিশানা থাকা লাগবে হজরতে খান জাহান আলী নামাজে দাঁড়াই রে গেলেন ফজরের দু রাকাত এক রাকাত পরে দ্বিতীয় রাকাতে সেজদায় গেলেন একটা সেজদা দিয়ে দ্বিতীয় সেজদা দেওয়ার পরে আল্লাহর বলি দক্ষিণ বন্দের ট্রান্সমিটার হজরত খান বাহাদকে বলে খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ আলহে সেজদা থেকে উঠেন না ইমাম সাহেব দেরি দেখে নামাজ সালাম ফেরায় ফেললেন মুসল্লিদের আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে চলে গেছে সেই অলি মানো না তাই না খান জাহান আলী পর্দা করার পরে খবরদার মরা বলা যাবে না আমাদের এখানে অনেক বক্তা বলে ফেলেন মরহুম পীর কেবলা মরহুম হয় নাকি আমি অনেক সময় শুনেছি আজকে না এর আগে আমি বলি নাই তার কারণ আমি বক্তা তো বলতে গেলে মন্ত হাজি বলবে এই দেখো বক্তায় বক্তায় বিল নাই কিন্তু খবরদার মরহুম শব্দ বাবজানের শব্দ ব্যবহার করাই যাবে ওই খান জাহান আলী পর্দা করলেন দক্ষিণবঙ্গ নাকি পাওনাদার ছয় মাস পর্যন্ত দেখা হয় নাই পলাই বেড়াচ্ছে অনেক আছে না পাওনাদার দেখলে পলাই যায় কিন্তু পাওনা দেখলে পাওনাদার দেখলে পলানো ঠিক না পাওনাদারের সামনে দিয়ে ডেলি এক আধবার হাঁটা উচিত যে কমপক্ষে পাওনাদার মনে করে যে না বাবা জি ঠিকই আছে তো পাওনাদারের সামনে ছয় মাস পর্যন্ত যায় নাই রিক্সায় যাচ্ছে আর পাওনাদারও আসতেছে 
তখন চিন্তা করতেছে ছয় মাস তো পলাইছি সোরের দশ দিন গৃহস্থে বলে আজ তো মহা বিপদ কি যে করি কি যে করি বাবজান কাকে দেখতেছে আমি তোমার হাতে হার দিন মরে দিয়েছি তোমার ছেলে তোমার সাওয়াল যদি বেইজ যদি হয় তো তোমারই বেইজ যদি খুব দেখ বাবজান বাবজান ও তো বান ইজ্জত গেল দেখতেছি বাবজান ও আসতেছে রিক্সাও যাচ্ছে বাবজান তুমি তো আল্লাহ বাবজান তো ঠেকাইলো দেখছি আমি যদি ওর পায়ে পিঁড়া লাগাই না দিতাম তোর খবর ছিল এটা অলি আল্লাহদের কারাবতি একজন আসছে বাবজনের সাথে দেখা করতে পরের পরের এসে বলছে বাবজান আপনার ছেলেকে লাঠি দিয়েছেন সেই লাঠি দিয়ে তোমার মাজায় মারিস বাবজান কয় তোর সৈদ্ধ গোষ্ঠীর ভাগ্য ভালো যে লাঠির বাড়িতে তো জীবন বাইজে গেছে কে বোঝে তোমার অপার লিলে তুমি আপনি আল্লাহ দেখো আল্লাহ বলে কে বুঝে তোমার অপার লিলে আরাকান এক খান চলে গেছে আরাক খানকে রেখে গেছে আমি একবার অনেক আগে ওনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করছি ভাইজান আপনার বেতন কত বলে দেড় হাজার ওনার ছেলের বেতন কত দেড় হাজার रामकृष्ण मिशन রামকৃষ্ণ মিশন না সব মিশন বাবজনের পাক কদমের কাছে হার মেরে আজকে বিশ্বব্যাপী বাবজনের এই মিশন চলে গেছে এইবার কিছু কিছু জাহেল কয়েকটা খ্রিস্টান কি দিয়ে বোঝাবেন বুঝতে পারেন মিশন তো জাহেল হয় এরকম একটা মিশন করিয়ে দেখ ওদের বিরুদ্ধে বলবো না ওরা কয় আল্লাহর কাছে ছাড়া কারুর কাছে হাত পাঠা ঠিক না बिुदे बोलो ना क्योंकि सुरमा ब्रीज आदर उपर नौका दिए गेसि कई दिन आगे सात दिन सफर कर सफरे बेर हब मुरारे जख 
মারার আগে বলে গেল আমার কবরটা উত্তরে মাথা আর দক্ষিণে পা দিও না পা দিও মাথা দিও পশ্চিমে পা দিও পূবে বলে কেন বলে এই দিকে পা উত্তর দক্ষিণ করে কবর দিলে পা বাবা শাহজালের দিকে যায় এত বড় বেয়াদবি করে আমি ঘুমাই থাকতেও কষ্ট মোল্লারা বিশ্বাস করলো না জাহেলরা বিশ্বাস করলো না বেদাতিরা বিশ্বাস করলো না ওনাকে উত্তর দক্ষিণ করে কবর দিল কবর কমপ্লিট হয়ে গেল হাজারো খারিজি হাজারো বেদাতিদের সামনে শহট করে ঘুরে ওই নাসির উদ্দিন সিপাহসালার কবর খুব পশ্চিম হয়ে গেল আপনাদের এখন তো যাওয়া লাগে না শুধু মাত্র এই জায়গায় একটু সার্চ করবেন নাসির উদ্দিন সিপাহ সালাম মোরার বন দেখেন পূব পশ্চিম কবর আছে কি না যার আদব নাই তার আল্লাহ আছে ঠিকই কিন্তু আল্লাহর রহমত তার উপরে কিঞ্চিত নাই আমরা আল্লাহর রহমতে বসে আছি এই জায়গায় যদি আমরা বলি বাবজানের দরবারে কিছু কাজ আছে টাকা দেন তো দেখবেন যে টাকার গাদি পড়ে যাবে দশ মিনিটের মধ্যে দশ মিনিট ধরে বলেন ঠিক কি না আমাদের এত বিশ্বাস এত ভক্তি আছে এমন লোক আছে আমার নামে লেখেন দুই লাখ আমার নামে লেখেন পাঁচ লাখ বাবজানের আসে কান আসে কি নাই আসে আর ওরা যে বাবজান মানে না পীর মানে না তরিকা মানে না দরুদ মানে না কিয়াম মানে না মিলাদ মানে না ওদের কত কষ্টের ভিতরে আসে জান চত্র মাসের গরম কালে গরম কালে চত্র মাসে যদি খালি বলেন যে ওনাদের বিরুদ্ধে বলেন হক হক কথা নাও জুবিল্লা আমাদের ওই সব নাপাক লোকের কথা এই পাক জায়গায় উঠাও ঠিক না ভাইয়ারা আমার ভাইয়ারা আমার বলেন তো দেখি হজরত বাবা শাহজালাল যখন ওই বেহাদব গর গোবিন্দর সাথে দিনের দাবাত দিতে আসলেন সুরমা বিড়ি আল্লাহর অলির আজানের কত বড় বরকত আজানের ধ্বনি উঠার সাথে সাথে গর গোবিন্দর দোতলা বাড়ি ভূমিকম্পের মতো ধসে গেল এই দিয়ে তারা ইসলাম জেন্দা করেছে এটা এই তলোয়ারের নাম হলো খোদার দেওয়া তলোয়ার সেটা হলো কেরামতি ইসলামের পতাকা তুলে দিলেন এইবার ইসলামের গদিতে তিনি বসে আছেন মারহাবা বলবেন না আর সেই শাহজালালকে যদি কেউ অপব্যাখ্যা দেয় শাহপরানকে যদি কেউ জাহেল অপব্যাখ্যা দেয় তখন ছিলাম আমি আর এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি যখন বাবজান দোকানে বাকি করে খাললো কিন্তু মিশনের কাজে ব্যস্ত এমন দিন কি যায় নাই বাকি দেয় নাই দোকানদার এসে বাবজানকে বাবজানকে ডাকছে বাবজান দোকানদারকে ডাকছে তুমি কি চাও বলে সিয়ারদা দেন বাবজান সিয়ারদার বিনিময়ে এক কুয়া তেল নিয়েছে এখন সেই বাবজানের তেলের অভাব না বাবজানের এক মহাফিলে কিভাবে মার্কেট বসাইছে এই মার্কেট আমার মতো মোল্লা গলাবাজি করতে যায় না জাগাই ক্যান্সার হয়ে মরবা 
ইসলামের পতাকা তলে তিনি ইসলামের গদিতে বসে আছে উনার এক মুরিদ কয় বাবজান কথা বলবো বলে কি বাবজান আমি একটা হাদিস পড়লাম নবীজি বলেছেন যে বিয়ে করে নাই সে একটা সুন্নুত্তর করলো সে আমার দলের লোক না বলে হ্যাঁ এই হাদিস তো আমিও পড়িছি বাবা শাহজালাল বলছে ভক্তকে আমিও তো পড়িছি বলে তাহলে বাবজান আপনি বিয়ে করলেন না কেন जीवन जौवन चल्लिशी नारी উপহার দেওয়ার কথা বলেছিল শাহজালাল এই চল্লিশটা নারী চালানোর মতো ধন দৌলত দিব কিন্তু খবরদার তুমি আমার বিরোধিতা করো না বাবা শাহজালাল রহমতুল্লাহ এমন ভাবে তাকিয়ে ছিলেন পুরে সব সার খার হয়ে গেছে তুমি কি জানো সেই সেই ফাইজদা কেমনে আসে গৌসে পাককে জিজ্ঞাস করা হলো গৌসে পাক গো এস কি জিনিস গৌসে পাক বলেছেন এস এমনই मंदिर भारत খাজা গরিব নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিস্তি আজমির রহমতুল্লাহ আবার কয় কি জানেন মুসলমান বলে तलोर मतन लाफा मुसलमान बनाई मुसलमान के कले मार दावत दिए फोन बिगड़ी करते हजरत बाबा खजा गरीब नवजार प्रेम बंदगी करत जो बेर हतन उन्नार हेड खलिफा कुतुबुद्दीन बख्तियार की রহমতুল্লাহ আলহে সয়খানা পাথর ওনার সামনে দিতেন উনি কিছুক্ষণ তাকায় থাকার সাথে সাথে পাথর গুলো গলে পানি হয়ে যেত বলো তো দেখি পাথর গলে পানি হয়ে যায় এটা কি 
কেরামতি না এইটা হলো ফায়েজ 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 পাওয়া যায় কোথাও ভার্সিটিতে নাই জাহাঙ্গীর নগর ভার্সিটি রাজশাহী ভার্সিটি কুষ্টিয়ার ইসলামিক ভার্সিটিতে নাই মোরা কাবা মোশাহাদা পাবা অলির দরবারে ওই লাইব্রেরি থেকে বইটা নিয়ে যাও দেখবা মোরা কাবা বাবুজান হাতে নাতে শিখাই দিয়েছে হজরত বাবা শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহি সিনেটে থাকলে তো হবে না কবুতর নিয়ে আসছিলেন এক জোড়া নাকি এক জোড়া কবুতর নিয়ে ওনার ভাইকে শাহপুরানকে দিয়ে বলছে তুমি কবুতর দুটো রাখো আমি চলে গেলাম কবুতর গুলো দেখি রেখো ওনার ভাইক নিয়ে আবার সবাই করে খাই বলে বাবা শাহজালাল আসে বলে কবুতর কই বলে সবাই করে খাই বলে বলে আমার কবুতর তুমি সবাই করে খাই দাও সবাই করে খাই দাও ভাইকে বলছ বাপ রে মামা দুইটা কবুতরে এমক ধমক দিলা কবুতরের পাখা থেকে খালি কয় এই লাও এই লাও এই লাও এই লাও এক হাত দুটোই এক হাতে জোড়া এগুলো তো আমি কোনো মানে অসহি কথা বলছি এটা তো বাংলার ইতিহাস জোরে বলুন ঠিক কি না আর এইগুলো অলিরা কি করল তুমি কি করলে কোরআন বিশ্বাস করে আর তুমি যতই ফতুয়া দাও কোরআন বিশ্বাস করে দুইটা জিনিস বের করেছো একটা বোতা লাগ দেওয়া দোয়া আর একটা ভূত তাড়াই নে দোয়া মূল বিবাস করতেছে আপনি যে বললেন কোরআন শরীফের ভিতরে সব আছে ওই সাইকেলের ভল টিউবটা কোন আছে তখন কয় জায়ত মেরে দিলেন আমি আমি এইটাই পেরিল কোরআন রিসার্চ করে অলি হয়ে গেল আর তুমি মিলাদে পরীক্ষায় বেড়াও তাই না ভাইরা আমার বন্ধুরা রে আমি তাড়াহুড়া করে এই মার্সিটা গান আমানত শাহর দরবারে যাই আমানত শাহ দরবার কে কে জিয়ারত করেছে হাত তোলেন তারপরে বারোয়ার হাট বা ফেনী বা নোয়াখালীর ওই যে মুনায়েম মুরব্বী কাজী মুনায়েম ওনার ছেলে ছিলেন জিলানি আমরা এক সময় আমার শ্বশুরের সাথে আমরা মেশনের কাজ করে বেড়াতাম ওই মুনায়েম সাহেবের বাড়িতে আমরা গেছি কোথায় চলে গেল তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন কেয়ামতের মাঠে অলিদের কাতারে দাঁড়ে করাই দেন জোরে বলেন আমি হজরত আমানত শাহ রহমতুল্লাহ ছিলেন কোটের জজের পিয়ন জজের এখন তো ভাবসাব দেখলে আসামি পলায়ে যায় তখন সরল জামানা ছিল কোটের বারান্দায় কান্দতেছে কানতে কানতে চিন্তা করতে আমানত শাহ রহমতুল্লাহ যে বসে কান্দেন কেন তো বসে আগামী কাল বলে আমার ফাঁসি হবে বুঝলেন কেমনে তো বসে যে পেশকার ফেশকার কি আছে না ওরা বলিছে তো বসে কাগজপত্র দাখিল করেন তো বসে ওই জন্যই তো কানতেছি বলে কেন কাগজপত্র তো আনি নাই বলে আনেন নাই কেন বলে আমি ডেট দেখতে গিয়েছি ডেট দেখতে আসছি তো বসে নিয়ে আসেন বলে ভাই আমি নিয়ে আসবো আমার বাড়ি এখান থেকে তিন দা তিন দিন লাগে যাচ্ছে ওই দিন জোরে বলা লাগে তো কালকে ফাঁসি হবে আচ্ছা ভাই আপনার কাগজ যদি আমি আনি দিতে পারি আরে বলে ভাই আমার তিন দা তিন দিন প্রকাশ হবে কিন্তু আমাদের দেশে কিছু কেরামত বাজ আছে নামাজ নাই রোজা নাই পেশাব ফিরে পানি নেওয়া নাই বিড়ি খাইয়ে খাইয়ে চালুন হয়ে গেছে জুম্বাডা দেখবেন মাঝে মধ্যে গ্রামের ভিতরে বসে পড়ে ওই দশ বারো জনে যে বেকুব টাইপের আছে না নাংলা 
আমি কি ব্যাপার শয়তানের সরু সরু দেয় কাপিস বলে ফার্ম গেটে বাসাচ্ছিলেন ধরো ঠাকালাম বিশাল পিড়ি খাওয়া পীর खुटी बाई उठे तीन एक दिन बीस मन करना अपना जो वाज करें तो अपना सामने क्या पागल हो जाए खुटी उठे पीछे गुरु की एसको नाई ना कि दरजा কিসের ভিতরে আছে বলে ট্রাঙ্কের ভিতরে আছে ওই সে আগেকার সেই লোহা দিয়ে লক্ষ্য দিয়ে বানানো ট্রাঙ্ক বলে কাউকে বলবি না তো বলে কি বলে আমি আইনে দিলে কাউকে বলবি না তো তুমি কিরম কি দেখো আইনে যাও তো দেখো বন্ধ করো ট্রাঙ্কের হ্যান্ডেলটা ধরো ধরিস ভালো করে ধরিস চক্ষুর कमपक्षे चार घंटा देवा लगे डिटी की बेपारे आलोचना करते गंग टाइम लगे बैगर मध्य थे पुलिस मन कर মাল মনে হয় তলোয়ার ফলোয়ার নাকি পরে হাত দিয়ে দেখবে সুটকি মাছ তাই না একেবারে সুরির মতো এই সুরির মাছের কাহিনী সাক্ষীরার মানুষ যুদ্ধ সময় এত বন্যা হয়েছিল আমার আব্বা আমাদের উঠানে জাল ফেলায় এত বড় ইলিশ মাছ পাইল ইলিশ মাছ যদি পদ্মার থেকে ভুল করে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানা বাহির মাদি গ্রামে আসে চিটাগাঙ্গের সুরি মাছ কেন ভুল করে আসে না মহসেনা উলিয়া বদরশা আউলিয়া মামা ভাইগনা বদরশা হলো মামা মহসেনা উলিয়া হলো ভাইগনা এবার মামা হলো যাই না মাঝে নদী পাড়ি দিচ্ছে আর মহসেনা উলিয়া কলা গাছে নদী নদী পাড়ি দিচ্ছে এইবার মহসেনা উলিয়ার কলা গাছ মামার থেকে একটু দূরে চলে গেছে মামার রাগ হয়ে বলতেছে এই डूबे <laughs> पसंद कर गोटा सीरा जेलार भरे एक के जी सुरी मस पावा ठीक ना चिटागांगे जेको दोकने जो बोलें एक ट्रक निब एक घंटा टाइम दिए ओई भाव ट्रकर पर सुरी माल देवा सम्भव कि ना कथा नहीं सब चोखे देखा कथा नबीजी बोले दिए महसेना 
सूता पर्त लड़ल ना थेमे गल हिंदुर ऐले जन्म थे बोबा बस बचर बस गोसाई ठाकुर देवता लोकनाथ तारकनाथ जगन्नाथ कत पानी पड़ा तेल पड़ा खावई से जबान खुले ना वही सेलेटार दाड़ा से हजरत महसिना उलिया बोलते से बाबा तुम्हार नाम आबा कथा बोलते पर तुम्हार नाम कि तर बापर नाम कि जबानी तो ठीक न मुसलमान मान आगे मुसलमान सजाए गुजाए बांगाली हजुर हाथ हाथ दे मुसलमान हजुर मस्तान रे हजरत हजरत मौलार हाथ खाना बाड़िए दें अल्लाह जला <laughs> बड़ आशा तुले 
মাওলা কমার দরবারে মাফ করো মাফ করো গো মাওলা দয়ার নবীর খাতিরে গুনা করি শত শত হিমলয় পর্বতের মত কর যদি রহমত ভাই কিরে আমার আমি গুণাগার গমাউলা আমি গুণাগা ওলা মায় করাও এমন একটা টাইমে দরুদ শরীফ করেছি সারা বাংলার মানুষ ঠান্ডার ভিতরে জালনা দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে গেছে একটা দরজা বন্ধ হয় না সেটা তোমার রহমতের দরজা দরদের হাদিয়া সোনার মতি নাই নবীজি রৌজা পাকে পৌঁছায় দিও সামনে বসে যারা দুরুদ শরীফ পাঠ করেছে মৃত্যুর একদিন আগে হলে তোমার হাবিবের চেহারা খানা স্বপ্নে দেখার বড় ইচ্ছা তমাম পৃথিবীর নবী বলি নবী বলি শহীদ শহীদ আল সাহাবায় কারাম খোলা ফায়রা সিদিন পীর মাসায় বলি বসুন প্রত্যেকের দরবারে দুরুদের হাদিয়া পৌঁছা হজরত বাবা প্রত্যেক মাসা একের দরবারে এই আজকের বাদ শরিক অর শরীফের দূরত পৌঁছে বামে আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করত মোবাইলের নেটওয়ার্ক থাকলে মিনিটে মিনিটে সন্তান খবর নিত যে মা কবর যে বাবা কবর এই খবর তুমি ছাড়া তো কেউ জানে না কেউ পর্যন্ত মা বাবার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিও কত জনের কত ব্যথা মনের মধ্যে আছে মানুষ যখন মামলা মকদ্দমায় পড়ে ব্যারিস্টারের পাউ জড়ায় ধরে কান্দে উকিলের পাউ জড়ায় ধরে কান্দে হাজারো ডিজাইনের ব্যথা নিয়ে আমাদের মহা ব্যারিস্টার মুজাদ্দাদে জামান হজরত খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ রহমতুল্লাহ পাক কদমে হাজির হয়েছি আজকে যদি মোনাজাত কবুল না করো তোমার বন্ধু তোমার অলির কিঞ্চিত হলেও সম্মানের ক্ষুণ্ণ হয় ওই নামের গুণে ওই পবিত্র অলির খাতিরে আমি গুণাগার সহ 
কাউকে আজকের মহাফিল থেকে খালি হাতে ফিরায়ো না অসুখীর অসুখ দূর কর অভাবীর অভাব দূর কর দুঃখীর দুঃখ দূর কর মাবদ্ধ সারা পৃথিবীর মাটি থেকে করোনা ভাইরাস উঠায় না মোহাম্মদ <laughs> <laughs>